Mixer Vertical MB14-1 de Industrias Montecor. Desmenuzador, mezclador y distribuidor de elevada capacidad. Equipo de alta tecnología con excelentes prestaciones. Montecor, tecnología simple, segura y eficiente. En el campo o la ciudad, Gelardi Propiedades. Gelardi Propiedades, una inmobiliaria a su servicio. Argentierra Sociedad Anónima, ubicada en la localidad de Estación San Román, Coronel Dorrigo, una empresa dedicada a la actividad ganadera de engordia, corral y hotelería. Argentierra Sociedad Anónima, líder en producción de carne. 25 años contribuyendo a la sanidad animal y el cuidado de la salud. Laboratorio de Diagnóstico Veterinario y Bromatológico. Control total. Confianza total. Excelencia es trabajar todos los días buscando buenos resultados. Somos una empresa de origen australiano, dedicada al mejoramiento vegetal y comercialización de sorgos y colza canola. Nucid, semillas de alta performance. Ingeniero, ¿por qué no nos comenta cuál es la manera correcta de introducir los verdeos de invierno en un sistema de cría? Sí, lo que estamos haciendo nosotros es eh, tratar de cubrir un bache importante que tenemos en nuestra zona, que es el periodo de parición, donde no, te, no tenemos en general cultivos perennes que tengan una buena calidad adaptados a esta zona. Entonces lo que estamos haciendo es introducir el verdeo de invierno para esos, para esos momentos, eh, que son generalmente los meses de agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre, donde la vaca en los servicios estacionados entra en parición y tenemos los, los más grandes eh, picos de, de, de requerimiento en, en, en el animal. Entonces, eh, sembramos un verdeo en la estación normal de crecimiento, de mediados de febrero a mediados de marzo, principio de febrero, principio de marzo, lo que estamos haciendo es eh, disminuir la densidad de siembra del verdeo. Eh, generalmente tratamos de utilizar la avena, que es la que tiene el ciclo un poquito más largo. No hemos utilizado todavía triticale, que también podría eh, encajar bien en esa época de, de, de siembra, de, 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 de pastoreo, de uso de pastoreo. Eh, nosotros lo estamos haciendo en una unidad demostrativa que tenemos en Torkins de un productor de un, de un grupo que, que, que trabaja con nosotros en, en la agencia y mmm, introducimos la avena sembrándola con no más de 40 50 kilos de semilla por hectárea que dan alrededor de, de 100, 100, 120 plantas por, por metro cuadrado y con, ese, con eso nos aseguramos a llegar, con un, un planteo de, 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 de avena bien macollada, que no esté muy encañada, porque si nosotros sembramos temprano una avena con alta densidad de, de, de siembra, de unas 250 plantas o 280 plantas, que es lo normal recomendado para nuestra zona, lo que nos va a pasar es que cuando querramos utilizarla en agosto, septiembre, octubre, esa avena nos haya panojado y ya la calidad no sea la misma, porque lo que queremos que para que una vaca produzca buena cantidad de leche, tiene que tener un nivel en el alimento de proteína elevado. Entonces, al, al, al no hacer que la avena macolle, nosotros tenemos un forraje de muy buena calidad para ese momento del año. Ahora Federico me decía que los resultados son alentadores, ¿no? Lo que están viendo que surge de esta unidad demostrativa. Sí, realmente estamos teniendo unos resultados en cuanto a producción de, de materia seca, que es importante porque para disminuir costos, y el verdeo anual tiene un costo elevado de, 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 al momento de realizarlo, aproximadamente con, tiene un costo con fertilización, un buen barbecho y demás, alrededor de los 800 o 900 pesos por hectárea. Cuando uno lo hace con maquinaria propia, puede, eso es con máquina contratada, cuando uno lo hace con maquinaria propia podemos estar hablando de alrededor de los 500 pesos por hectárea, pero en realidad es un costo elevado de, de erogación, por lo cual la producción que tenemos que lograr tiene que ser buena para disminuir nuestro costo, hacer la menor cantidad posible de, de hectáreas y concentrar la mayor cantidad de vacas eh, por hectárea. Entonces, eh, las producciones que estamos logrando realmente son más que alentadoras. Eh, estamos alrededor entre los 4.000 y 5.000 kilos de materia seca, que para un verdeo de invierno es muy bueno, para una zona eh, semiárida como la nuestra 
eh, es realmente muy bueno, pero esto bueno lo venimos repitiendo los últimos cinco años, o sea que no es una casualidad ni una cuestión de, eh, de, 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 del azar, sino es hacer barbechos a tiempo, sembrar a tiempo, una buena, una buena fertilización de base y un buen control de malezas. Ahora bueno, Federico, también me decías que esto es, es un planteo que es más amplio porque entre otras cosas incluye el destete, ¿no? Sí, en, en nuestro sistema de, de, de producción en la unidad esta demostrativa que tenemos, que venimos siguiendo hace ya casi cinco años, eh, eh, el destete precoz es sistemático, el destete precoz eh, es casi una obligación para nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos forraje anual en poca cantidad de hectáreas por animal pero tenemos que utilizarlo en el momento que más lo requiere la vaca que es cuando está en su pico de lactación con el destete precoz nosotros le bajamos drásticamente sus requerimientos pero esto lo podemos hacer siempre y cuando tengamos un ternero que cumpla por lo menos los 70 días de vida y tenga un peso adecuado lo que hemos lo que el destete precoz se hace sistemático todos los años a los 70 días de vida del animal se destetan dos veces, dos veces, dos camadas, y eh, lo que hemos logrado al introducir un, un buen verdeo de invierno, con de excelente calidad, de alto contenido de nivel proteico, de buen, de buen volumen de, 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 de producción, lo que estamos viendo, que es interesante señalar, es que a los 70 días de vida en los terneros, lo estamos destetando cada vez con mayor peso de, eh, de vivo del ternero, lo cual es importantísimo para seguir después con, con la alimentación de ese ternero.